హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మా అప్డేట్స్ అనేది మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు మీకు ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ సో జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకు నోబెల్ ప్రైజెస్కి సంబంధించి సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అలానే నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి ఫుల్ స్టాండర్డ్ జీకే ఇన్ఫర్మేషన్ అలానే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇచ్చిన నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి సో ఫుల్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా నోబెల్ ప్రైజెస్కి సో నోబెల్ ప్రైజెస్ నుంచి ఈ యొక్క టాపిక్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీకు సో ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క క్లాస్లో అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఫుల్ వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో ఎందుకన్నా మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి నా యొక్క వీడియోస్ మీరు అన్ అకాడమీ యాప్లో కూడా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాసెస్ అన్ని కూడా మీకు సో నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటే ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లాసెస్ అనేది అన్ అకాడమీలో చేయడం జరిగింది సో ఆ క్లాసెస్ అన్ని కూడా మీరు అన్ అకాడమీలో వాచ్ చేయొచ్చు మనకి ఈ వీడియోలో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు సో అన్ని ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి అలానే గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఇంకా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అలానే ఇంకా అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఎందుకంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది సో ప్రతి ఎగ్జామ్కి కూడా కామన్ టాపిక్ కాబట్టి సో ఇందులో మనకు సో నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి అలానే ఇంకా ఇతర ప్రైజెస్ గురించి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు సో అవన్నీ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మొదటి మొదటిగా మనం ఇక నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి చూద్దాం నోబెల్ ప్రైజెస్ తర్వాత సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన ఈ యొక్క అవార్డ్స్ పైన అడిగిన క్వశ్చన్స్ గురించి సో ఎండింగ్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో చివరి వరకు కూడా ఈ క్లాస్ వినండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు నా యొక్క వీడియోస్ అన్ అకాడమీ యాప్లో చూడడానికి సో ముందుగా అన్ అకాడమీ యాప్ని ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ అనేసి ఇలాగా టైప్ చేసినట్టయితే మీకు ఈ యొక్క సో విజువల్ అనేది కనిపిస్తుంది దీన్ని ఇన్స్టాల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సో జీమెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా లేదంటే ఫేస్బుక్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఆ యొక్క రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు సో నా యొక్క వీడియోస్ని చూడాలంటే సో ఇక్కడ సర్చ్ బార్లో ఆనంద్ రెడ్డిని సర్చ్ చేసినట్టయితే నా యొక్క ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫాలో బటన్ క్లిక్ చేసి నా యొక్క వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు వాచ్ చేయొచ్చు సో అలానే ఇక్కడ లింక్ ఉందండి హెచ్టీటీపీఎస్ అన్ అకాడమీ డాట్ కామ్ స్లాష్ యూజర్ స్లాష్ ఆనంద్ రెడ్డి వన్ అనేసి సో ఈ లింక్ని యూజ్ చేసినా కూడా మీరు డైరెక్ట్గా నా యొక్క సో కోర్సెస్ని నా యొక్క క్లాసెస్ని అనేది మీరు సో అన్ని కూడా వాచ్ చేయొచ్చు సో మీకు యొక్క లింక్ కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది నా యొక్క ప్రొఫైల్ లింక్ అనేది సో డిస్క్రిప్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్గా ఆ యొక్క వీడియోస్ అనేది మీరు వాచ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇంతవరకు ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అలానే సో ఇండియన్ పాలిటీ ఇంకా వచ్చేసి ఈ యొక్క గ్రూప్ టూ క్రాష్ కోర్సు అలానే గ్రూప్ పంచాయతీ సెక్రటరీ క్రాష్ కోర్సు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టము ఇంకా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్కి ఇలాగా సో మొత్తం చాలా కోర్సెస్ అనేది కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా మీరు వాచ్ చేయొచ్చు ఇండియన్ జాగ్రఫీ అలానే ఫిజిక్స్కి సో టీఎస్పిఎస్సి కూడా ఆల్రెడీ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను సో ఇలాగా ఏపీపీఎస్సి కూడా సో త్వరలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన పంచాయతీ సెక్రటరీకి సపరేట్గా కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో సో మొత్తం క్లాసెస్ అన్ని కూడా క్రాష్ కోర్స్ అండి అందులో సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ని బట్టి మనకు అన్ని టాపిక్స్ని సిలబస్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఆ క్లాసెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ క్లాసెస్ అన్ని మీకు అప్డేట్ చేసిన వెంటనే మీకు మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే సో మీరు నన్ను అన్ అకాడమీలో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ అయినా ఈ యొక్క నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో నోబెల్ ప్రైజెస్ని సో ఎప్పటి నుంచి ఎవరి పేరు మీద ఇస్తున్నారంటే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత అయిన ఈ యొక్క నోబెల్ బహుమతులను సో స్వీడన్కి చెందిన యొక్క ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త అయిన డైనమెట్ సృష్టికర్త అయిన ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ పేరు మీదుగా ఇస్తున్నారండి సో డైనమెట్స్ సృష్టించిన ఎవరంటే ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ ఈయన జ్ఞాపకార్థము పంతొమ్మిది వందల ఒకటి సంవత్సరం నుంచి సో ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారండి అయితే స్టార్టింగ్లో ఫైవ్ కేటగిరీస్లో మాత్రమే ఇచ్చేవారండి ఐదు రంగాల్లో మాత్రమే ఇచ్చేవారు అవేవి అంటే సో వైద్యము భౌతిక శాస్త్రము రసాయన శాస్త్రము సాహిత్యము శాంతి సో ఈ ఐదు రంగాలలో ఈ యొక్క పురస్కారాలు అనేది సో ఇచ్చేవారు అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ
నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన ఆయన ప్యారిస్ లో రాసిన వీలునామా ప్రకారం సో తన ఆస్తిలో ఉన్న ముప్పై ఒకటి మిలియన్ స్వీడిష్ క్రోనార్లతో సుమారు అంటే రెండు రెండు వందల అరవై ఐదు మిలియన్ డాలర్లు అండి టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్ల అమౌంట్ ని ఆ యొక్క నిధిని ఏర్పాటు చేసి సో నోబెల్ బహుమతులు అనేది ప్రారంభించారు ఆయన తన విలునామాలో రాశారండి ఇలాగ సో అందుకోసం ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఈ యొక్క టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్లతో ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసి సో అందులో నుంచి యొక్క నోబెల్ బహుమతులు అనేది ప్రదానం చేస్తున్నారు ఈయన ఎప్పుడు మరణించారంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు డిసెంబర్ పదవ తేదీన సో ఇటలీలోని శాన్ రెమోలో మరణించారు ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ యొక్క భౌతిక అలానే రసాయన ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతులను అందిస్తుందండి ఏదంటే సో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అలానే ఎకనామిక్స్ కి సో అంది ఈ యొక్క అవార్డులను అందించేది నోబెల్ బహుమతులను అందించేది ఏదంటే ఈ యొక్క రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అండి అలానే వైద్య శాస్త్రము ఇంకా వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతులను సో నోబెల్ అసెంబ్లీ ఎడ్డ కరోలిన్స్కా ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది అందజేస్తుందండి వైద్య శాస్త్రంలో అలానే యొక్క సో సాహిత్య అకాడ సాహిత్య అవార్డును వచ్చేసి సో స్వీడిష్ అకాడమీ ఇంకా యొక్క నోబెల్ శాంతి బహుమతి వచ్చేసి నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ అనేది ప్రదానం చేస్తున్నాయి సో ఈ యొక్క అవార్డ్స్ ని ప్రదానం చేసే ఈ యొక్క సో ప్లేసెస్ అండి ఏవి ప్రదానం చేస్తున్నాయి యొక్క నోబెల్ అవార్డ్స్ అనేది అలానే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో స్వీడన్ కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన సో స్విరిజెస్ రిక్స్ బ్యాంక్ ఇది సో స్వీడన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండి ఈ ఈ యొక్క బ్యాంకు మూడో మూడు వందల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సో ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ యొక్క జ్ఞాపకార్థం ఈ బ్యాంక్ అనేది ది స్వెరిజెస్ రిక్స్ బ్యాంక్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎకానమిక్ సైన్సెస్ పేరిట ఆర్థిక శాస్త్రంలో సో నోబెల్ బహుమతిని అనేది ఏర్పాటు చేశారు సో ఏర్పాటు చేసింది అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో బయట అయితే దీన్ని ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి దీన్ని ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈ యొక్క బహుమతిని నోబెల్ బహుమతిని సో ఎక్కువగా ఎంతమందికి ఇవ్వచ్చు అంటే సో హైయెస్ట్ త్రీ మెంబర్స్కి ఇవ్వచ్చు అండి సో ముగ్గురు కన్నా సో కలిపి ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి అంటే ఒకే బహుమతిని సో త్రీ మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి లేదండి ఇది అలానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుంచి నోబెల్ బహుమతులను సో మరణించిన మరణానంతరం ప్రకటించట్లేదండి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో సో సెవెంటీ ఫోర్ వరకు సో మరణానంతరం కూడా యొక్క నోబెల్ బహుమతులను సో ప్రదానం చేసేవారు అది కూడా అంతకుముందు కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ముందు కూడా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చారండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో సో సాహిత్య నోబెల్ను సో ఎరిక్ అక్సెల్ కార్ఫెడ్కు అలానే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో నోబెల్ శాంతి బహుమతిని డాక్ హోమర్ షోల్డ్ సో వీరిద్దరికి ఈయన అప్పటి ఐరాస ఐక్యరాస ప్రధాన కార్యదర్శి సో వీరిద్దరికే యొక్క మరణానంతరం సో ప్రకటించడం జరిగిందండి సో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుంచి మరణానంతరం యొక్క నోబెల్ బహుమతులు అనేది ఇప్పటి వరకు ప్రకటించలేదు సో స్టాప్ చేశారండి అలానే యొక్క నోబెల్ బహుమతుల్లో సో అతి తక్కువ వయస్కురాలు ఎవరు అంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో నోబెల్ బహుమతి సో ఇప్పటి వరకు అందజేసిన వారిలో అతి తక్కువ వయసు ఉన్న వారు ఎవరంటే సో పాకిస్తాన్కి చెందిన మలాలా యూసఫ్ జై అండి పాకిస్తాన్కి చెందిన మలాలా యూసఫ్ జై ఈ క్వశ్చన్ ఈ పాయింట్ పైన చాలా సార్లు అడిగారండి ఈమెకి ఎందులో ఏ సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో సో నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించిందండి సో ఆ నోబెల్ బహుమతి అందినప్పుడు ఆమె వయసు ఎంత అంటే పదిహేడు సంవత్సరాలు అండి సో పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆమెకి సో నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ప్రదానం చేయడం జరిగింది అలానే యొక్క నోబెల్ పురస్కారాల గ్రహీతల్లో అత్యంత పెద్ద వయస్కుడు ఎవరంటే ఆర్థర్ ఆష్కిన్ అండి ఈయనకి సో ఈ ఇయర్లోనే లభించింది భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి ఈయనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్లో నోబెల్ శాస్త్రం నోబెల్ బహుమతి అనేది భౌతిక శాస్త్రంలో సో లభించింది సో ఈయనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఉన్న వారిలో సో అత్యంత పెద్ద వయస్కుడు ఈయన నోబెల్ బహుమతి అందుకున్న వారిలో ఆర్థర్ ఆష్కిన్ అండి ఈ రెండు పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మోస్ట్లీ దీన్ని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువగా నెక్స్ట్ ఈ యొక్క రెడ్ క్రాస్ సంస్థ ఇప్పటి వరకు సో త్రీ టైమ్స్ నోబెల్ శాంతి బహుమతిని గెలుచుకుందండి ఎక్కువ సార్లు సో దేనికి వచ్చిందంటే రెడ్ క్రాస్ సంస్థ అండి ఐసీఆర్సీ ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆఫ్ ద రెడ్ క్రాస్ ఇది సో దీనికి ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా మూడు సార్లు అనేది ఈ యొక్క నోబెల్ శాంతి బహుమతులు అనేది ప్రదానం చేశారు సో అది ఎప్పుడెప్పుడు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో అలా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఈ మూడు సం ఈ త్రీ టైమ్స్లో సో రెడ్ క్రాస్కి నోబెల్ శాంతి బహుమతి అనేది లభించింది ఇక ఐక్యరాజ్య సమితి శరణార్థుల హై కమిషనర్ కార్యాలయం అండి ఏంటి యుఎన్హెచ్ఆర్సి హెచ్సిఆర్
ఎనభై ఒకటిలో సరి టూ టైమ్స్ దీనికి సో నోబెల్ బహుమతి అనేది లభించింది యుఎన్ హెచ్సిఆర్ కు అలానే నోబెల్ బహుమతిని రెండు సార్లు గెలుపొందిన వారు ఎవరెవరో చూద్దామండి సో మేరీ క్యూరీ అలానే లీనస్ పాలింగ్ ఇంకా జాన్ బర్టిన్ ఇంకా వచ్చేసి ఫ్రెడ్రిక్ సాంగర్ వీరి ఫోర్ మెంబర్స్ కి సో నోబెల్ బహుమతి టూ టైమ్స్ వచ్చింది సో మేరీ క్యూరీ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ కి చెందిన ఆమె అలానే లీనస్ పాలింగ్ వచ్చేసి అమెరికా జాన్ బర్టిన్ వచ్చేసి అమెరికానే ఫ్రెడరిక్ సాంగర్ వచ్చేసి బ్రిటన్ అండి సో ఇక్కడ మేరీ క్యూరీకి ఏ సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందంటే సో పంతొమ్మిది వందల మూడులో ఒకసారి అలానే పంతొమ్మిది వందల ఒకటి పదకొండులో ఒకసారి సో పంతొమ్మిది వందల మూడులో వచ్చేసి భౌతిక శాస్త్రంలో లభించింది అండ్ పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో వచ్చేసి రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అనేది లభించింది టూ టైమ్స్ మేరీ క్యూరీకి అలానే లీనస్ పాలింగ్ వచ్చేసి సో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో రసాయన శాస్త్రంలోను పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో శాంతిలోను యొక్క నోబెల్ బహుమతి టూ టైమ్స్ లభించింది జాన్ బర్టిన్కి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు డెబ్బై రెండులో రెండు రెండు టూ టైమ్స్ అండి భౌతిక శాస్త్రంలో లభించింది అలానే ఫ్రెడరిక్ సాంగర్కి వచ్చేసి టూ టైమ్స్ రసాయన శాస్త్రంలోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సో ఈ సంవత్సరాల్లో సో టూ టైమ్స్ వచ్చింది అలానే నోబెల్ పురస్కారాలు సో ఫస్ట్ టైం ఎవరెవరు విన్ అయ్యారనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో భౌతిక శాస్త్రం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ప్రధానం చేశారు అప్పుడు ఎవరెవరు విన్ అయ్యారంటే భౌతిక శాస్త్రంలో వచ్చేసి సో విలియం రాంచెన్ సో వీరికి ఈయన జన్మనికి చెందిన వారు అండ్ రసాయన శాస్త్రంలో వచ్చేసి జాకోబ్స్ హెన్రికస్ వాంట్ హాఫు సో వీరు సో నెదర్లాండ్ దేశానికి చెందిన వారు వైద్య శాస్త్రంలో సో మొదటిగా ఎవరికి ఇచ్చారంటే ఎమిల్ అడాల్ఫ్ వాన్ బేరింగ్ అండి వీరు జర్మనీకి చెందిన వారు అలానే సాహిత్యంలో వచ్చేసి సో సల్లి ప్రుదొమ్మె వీరు వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన వారు సాహిత్యంలో ఉండేవారు అలానే జీన్ హెన్రీ డ్యూనాంట్ వచ్చేసి ఇంకా ఫ్రెడరిక్ ప్యాసి వీరిద్దరికి సో శాంతి బహుమతి వచ్చింది వీరు వచ్చేసి జీన్ హెన్రీ డ్యూనాంట్ వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్ కి చెందిన వారు ఫ్రెడరిక్ ప్యాసి వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ కంట్రీకి చెందిన వారు సో వీరికి శాంతి బహుమతి అలానే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆర్థిక శాస్త్రంలో సో ఎవరికి వచ్చిందంటే రాగ్నార్ ప్రిష్ అలానే జాన్ టింబర్జన్ కి సో ఈయన వచ్చేసి రాగ్నార్ వచ్చేసి నార్వే దేశానికి చెందిన వారు అలానే జాన్ టింబర్జన్ వచ్చేసి నెదర్లాండ్ కంట్రీకి చెందిన వారు వీళ్ళు సో మొదటిసారి నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలండి వీరందరి పేర్లు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలానే నోబెల్ పురస్కారాలు పొందిన మొదటి భారతీయులు అండి సో భారతీయులు ఎవరెవరు సో నోబెల్ పురస్కారాలు పొందిన భారతీయులు ఎవరెవరు అనేది సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కి సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది సో ఎందుకు అంటే సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందండి అలానే సివి రామన్ అండి చంద్రశేఖర్ వెంకట్రామన్ కి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో భౌతిక శాస్త్రంలో రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుకున్నందుకు హర్గోవింద్ ఖురానాకు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వైద్య శాస్త్రంలో లభించింది అలానే మదర్ తెరీసాకు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో శాంతి బహుమతి లభించింది అలానే సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ కు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో భౌతిక శాస్త్రంలో లభించింది అమర్త్యసేన్ కు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆర్థిక శాస్త్రంలోను అలానే వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ కు వచ్చేసి రెండు వేల తొమ్మిదిలో రసాయన శాస్త్రంలోను కైలాస్ సత్యార్థి కి సో రెండు వేల పద్నాలుగులో శాంతి బహుమతి లభించింది వీరు సో ఇండియా నుంచి నోబెల్ బహుమతి పొందిన భారతీయులండి వీరందరూ అలానే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇంకా సో నోబెల్ బహుమతి పొందిన తొలి ఆసియావాసిగా కూడా చరిత్ర సృష్టించారండి సో నోబెల్ బహుమతి పొందిన తొలి ఆసియావాసి సో ఆసియా నుంచి సో ఈయనకే ఆసియా నుంచి చూసుకున్నట్టు అయినా కూడా ఈయనే తొలి యొక్క నోబెల్ అవార్డు గ్రహీత అలానే హరగోవింద్ కురాణ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో రాబర్ట్ డబ్ల్యూ హుల్లీ అలానే మార్షల్ డబ్ల్యూ నిరన్బర్గ్ సో వీరిద్దరు అమెరికా అండి వీరితో కలిసి యొక్క నోబెల్ బహుమతిని వైద్య శాస్త్రంలో పంచుకున్నారు అలానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ వచ్చేసి అమెరికాకు చెందిన విలియం ఏ ఫాలర్ తో కలిసి నోబెల్ భౌతిక శాస్త్ర బహుమతిని అందుకున్నారు అలానే రెండు వేల తొమ్మిదిలో సో వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ వచ్చేసి అమెరికాకు చెందిన యొక్క థామస్ ఏ స్టిడ్జ్ అలానే ఇజ్రాయెల్ కి చెందిన అదా ఈ యోనత్ వీరితో కలిసి నోబెల్ రసాయన శాస్త్ర బహుమతిని మార్చుకున్నారు అలానే రెండు వేల పద్నాలుగులో కైలాస్ సత్యర్థి వచ్చేసి పాకిస్తాన్ కి చెందిన మలాల యూసఫ్ జై తో సంయుక్తంగా యొక్క నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకున్నారు సరి వీరి గురించి అలానే హర్గోవింద్ కురాణ ఇంకా సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖరు సో వీరిద్దరూ నోబెల్ పురస్కారాలు పొందే నాటికి సో అమెరికా పౌరసత్వాలు కలిగి ఉన్నారండి అయితే వెంకట్రామన్ కృష్ణన్ అమెరికా సో బ్రిటిష్ పౌరసత్వాలు కలిగి ఉన్నారు వీరిద్దరు కూడా ఇక్కడ భారతీయ మూలాలు కలిగి విదేశీ నోబెల్ గ్రహీతలుగా సో రొనాల్డ్ రా
అయితే బ్రిటన్ పౌరసత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు వీరు వీరిద్దరూ కూడా సో రొనాల్డ్ రాసు రిడ్యార్డ్ క్లిఫింగ్ కిఫ్లింగ్ అయితే భారతీయ మూలాలన్న బ్రిటన్ పౌరుడు విఎస్ నేపాల్ రెండు వేల ఒకటిలో సో సాహిత్య నోబెల్ను అందుకున్నారండి రెండు వేల ఒకటిలో విఎస్ నేపాలు సో బ్రిటన్ పౌరుడు అండి బట్ అయితే భారతీయ మూలాల నాయనకి సో సాహిత్య నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్నారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు అంటే ఇప్పటి వరకు సో ఎన్ని నోబెల్ బహుమతులను ఎంతమందికి అందజేశారంటే మొత్తం సో ఐదు వందల తొంభై నోబెల్ బహుమతులను సో తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మందికి అందజేశారు తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మందికి సంస్థలు కలిపి ప్రకటించారండి మొత్తం ఐదు వందల తొంభై నోబెల్ బహుమతులను వీరిలో యాభై ఒక్క మంది మహిళలు ఉన్నారు కొందరు వ్యక్తులు సంస్థలు ఈ పురస్కారాలను రెండు సార్లు పొందిన నేపథ్యంలో సో వీరి సంఖ్య తొమ్మిది వందల సో నాలుగు వ్యక్తులు ఇరవై నాలుగు సంస్థలుగా ఉందండి తొమ్మిది వందల నాలుగు వ్యక్తులు ఇరవై నాలుగు సంస్థలుగా ఉంది అయితే ఈ ఇయర్లో ఎవరెవరికి యొక్క నోబెల్ బహుమతులను సో సారీ ఈ ఇయర్లో కాదండి ఇక్కడ వైద్య శాస్త్రం గురించి చూద్దాం వైద్య శాస్త్రంలో ఇప్పటివరకు ఎంతమందికి నోబెల్ బహుమతుల్ని సో అందజేశారు సో వైద్య శాస్త్రంలో వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు సో నూట తొమ్మిది సార్లు నోబెల్ బహుమతులను ప్రకటించారు అయితే మొత్తం గ్రహీతలు వచ్చేసి రెండు వేల మంది వీరిలో మహిళా విజేతలు వచ్చేసి పన్నెండు మంది అండి వైద్య శాస్త్రంలో ఈ అవార్డు అందుకున్న వారిలో అత్యంత పిన్న వయస్కుడు ఎవరంటే ముప్పై రెండేళ్ల ఫెడరిక్ జి బాంటింగ్ అత్యంత తక్కువ వయస్కుడు వైద్య శాస్త్రంలో అండి సో ఇన్సులిన్ పై చేసిన పరిశోధన కేనకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఈ అవార్డు అనేది అందుకున్నారు అత్యంత వృద్ధ పరిశోధకుడు ఎవరంటే సో ఎనభై ఏడేళ్ల పేటన్ రాస్ అండి ఇక కణతలు పెరుగుదల కారణమే వైరస్ల పై చేసిన పరిశోధన కేనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఈ అవార్డు అనేది అందుకున్నారు వైద్య శాస్త్రంలో నెక్స్ట్ భౌతిక శాస్త్రానికి చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు భౌతిక శాస్త్ర నోబెల్ పురస్కారాన్ని నూట పన్నెండు సార్లు ప్రకటించారు మొత్తం గ్రహీతలు ఎంతమంది అంటే రెండు వందల పది మంది అండి వీరిలో మహిళా విజేతలు వచ్చేసి ముగ్గురు ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల పదహైదులో ఈ అవార్డు అందుకున్న సో ఇరవై ఏడేళ్ల ఇరవై ఐదేళ్ల సో లారెన్స్ బ్రాగ్ అత్యంత తక్కువ వయస్కుడు అలానే అత్య అతిపెద్ద వయస్కుడు ఎవరంటే అమెరికాకు చెందిన తొంభై ఆరేళ్ల ఆర్థర్ ఆష్కిన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అండి సో ఈ ఇయర్లో అందుకున్నారు ఆర్థర్ ఆష్కిన్ సో ఈయనకు భౌతిక శాస్త్రంలో లభించింది ఈయన అత్యంత సో పెద్ద వయస్కుడు యొక్క భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అందుకున్న వారిలో అలానే టోటల్ గా నోబెల్ పురస్కారాల్లో కూడా ఈయనే అతి పెద్ద వయస్కుడు అండ్ రసాయన శాస్త్రంలో వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు నూట పది సార్లు రసాయన శాస్త్ర నోబెల్ అనేది ప్రదానం చేశారు మొత్తం విజేత ఎంతమంది అంటే వన్ ఎయిటీ వన్ మెంబర్స్ వీరిలో మహిళలు వచ్చేసి సో ఐదు మంది ఉన్నారు ఈ పురస్కారాన్ని పొందిన అత్యంత తక్కువ వయస్కుడు ఎవరంటే ముప్పై ఐదేళ్ల ఫెడ్రిక్ జోలియట్ అండి ఫెడ్రిక్ జోలియట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో అందుకున్నాడు అతి పెద్ద వయస్కుడు ఎవరంటే ఎనభై ఐదేళ్ల జాన్ బెనెట్ ఫెన్ ఈయన రెండు వేల రెండులో నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్నారు నెక్స్ట్ సాహిత్యంలో చూసినట్టయితే పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఇప్పటి వరకు సో నూట పది సార్లు నోబెల్ బహుమతిని సాహిత్య నోబెల్ ని ప్రదానం చేశారు మొత్తం విజేతలు ఎంతమంది అంటే నూట పద్నాలుగు మంది అండి వీరిలో మహిళలు వచ్చేసి పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు ఈ పురస్కారాన్ని పొందిన అతి పిన్న వయస్కుడు ఎవరంటే నలభై ఒకటేళ్ల రిడ్యార్డ్ క్లిఫింగ్ క్లిఫ్లింగ్ సో ఈయనకు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో వచ్చింది అతి పెద్ద వయస్కుడు ఎవరంటే ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళ డోరిన్ లెస్సింగ్ సో రెండు వేల ఏడులో సో ఈయనకు వచ్చింది సో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నో ఈ యొక్క సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతి అనేది ప్రకటించలేదండి సో కొన్ని వివాదాల మధ్యలో సో ఇక సాహిత్యాన్ని సాహిత్య నోబెల్ను రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి ఎవరికి ఇవ్వలేదు అందుకే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు అని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ శాంతి బహుమతి విషయానికి వస్తే ఇంతవరకు ఇప్పటి వరకు సో తొంభై తొమ్మిది నోబెల్ శాంతి పురస్కారాలను ప్రకటించారు మొత్తం నూట ఆరు మందికి ఇరవై ఏడు సంస్థలు దీన్ని గెలుచుకున్నాయి వీరిలో మహిళలు వచ్చేసి పదిహేడు మంది అలానే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ పురస్కారాన్ని గెలుచుకున్న అతి పిన్న వయస్కురాలు ఎవరంటే పదిహేడేళ్ళ మలాలా యూసఫ్ జయి అతి పెద్ద వయస్కుడు వచ్చేసి ఎనభై ఏడేళ్ళ జోసెఫ్ రాట్ బ్లాట్ వీరికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో సో శాంతి బహుమతి వచ్చింది నోబెల్ శాంతి బహుమతి నెక్స్ట్ ఆర్థిక రంగంలో చూసినట్టయితే సో ఇప్పటి వరకు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు సో ఆర్థిక శాస్త్ర నోబెల్ను యాభై సార్లు ప్రకటించారు మొత్తం విజేతలు వచ్చేసి ఎనభై ఒక్క మంది వీరిలో ఒక మహిళ ఉన్నారు ఆ మహిళ పేరు వచ్చేసి మలాల యూసఫ్ జై సారీ అండి వేరే వారండి సో ఇక్కడ మలాల యూసఫ్ జై వచ్చేసి శాంతి బహుమతి సో ఇక్కడ ఈ పురస్కారాన్ని పొందిన అతి పిన్న వయసుకుడు ఎవరంటే యాభై ఒకటి ఏళ్ళ కెన్నెత్ జే అర్రో సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అతి పెద్ద వయస్కుడు వచ్చేసి స
నోబెల్ బహుమతి ప్రదానం చేస్తున్నాను అనడం కదా సో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మాత్రం సాహిత్య రంగంలో ఇక నోబెల్ పురస్కారం అనేది ప్రకటించలేదండి సో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత సో ఇలాగ సాహిత్యంలో సాహిత్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతిని సో ప్రకటించకపోవడం ఇదే తొలిసారి సో ఆల్ఫ్రెండ్ నోబెల్ వర్ధంతి రోజైన డిసెంబర్ పదవ తేదీన సో స్వీడన్ రాజధాని స్టాకోంలో వీరికి యొక్క బహుమతిని అనేది ప్రదానం చేస్తారండి నోబెల్ బహుమతిని ఇక్కడంటే స్వీడన్ రాజధాని స్టాకోంలో ఎప్పుడంటే డిసెంబర్ పదవ తేదీ సో క్యాన్సర్ వ్యాధికి చికిత్సలో విప్లవ విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలైన సో జేమ్స్ పి అల్లిసను అలానే తసుకు హుంజో వీరికి ఈ యొక్క వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ప్రకటించారండి సో ఇప్పటి నుంచి వీరందరూ కూడా సో చెప్తున్న వారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్లో ఎవరెవరికి నోబెల్ బహుమతి అందజేశారనేసి సో వైద్య శాస్త్రంలో వీరిద్దరికి జేమ్స్ పి అల్లిసన్ అమెరికా తస్సకు హుంజో వచ్చేసి జపాన్ కి చెందిన వీరికి సో వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని ప్రకటించారు సో వీరికి ఎందుకంటే సో క్యాన్సర్ వ్యాధికి చికిత్సలో విప్లవాల మార్పులు తెచ్చినందుకు కానీ మానవ శరీరంలో సహజ సిద్ధమైన రోగ నిరోధక శక్తి సహాయంతో క్యాన్సర్ ని జయించే విధానాన్ని కనుక్కున్న వీరిద్దరికి ఈ పురస్కారం అనేది దక్కింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ భౌతిక శాస్త్రంలో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి ఎవరికి వచ్చింది అంటే సో సునీత నేత్ర సునిశిత నేత్ర చికిత్సకు ఉపకరించే యొక్క సూక్ష్మ పరికరాల రూపకల్పన దిశగా సో లేజర్ ఫిజిక్స్ పై పరిశోధన చేసిన ముగ్గురికి యొక్క భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది సో అమెరికాకు చెందిన ఆర్థర్ అష్కిను అలానే ఫ్రాన్స్ కి చెందిన గెరాడ్ మౌరో సో అలానే కెనడా శాస్త్రవేత్త అయిన డోనా స్టిక్లాండ్ వీరికి యొక్క సో ఫిజిక్స్ లో నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది ఆప్టికల్ లేజర్ కు అవార్డు కింద వన్ పాయింట్ జీరో వన్ మిలియన్ డాలర్ల నగదు సో పురస్కారంలో సో ఆష్కిన్ అనే ఆర్థర్ ఆష్కిన్ కి సగము సో మిగతా ఆఫ్ అమౌంట్ ని వీరిని ఇద్దరు పరిశోధకులు పరిశోధకులైన మౌరో అలానే స్టిక్లాండ్ వీరిద్దరు పంచుకున్నారు నెక్స్ట్ నోబెల్ పురస్కారాల చరిత్రలో భౌతిక శాస్త్ర విభాగం కింద ఈ అవార్డును ఎంపికైన మూడో మహిళ ఎవరంటే డోనా అండి సో మూడవ మహిళ ఏమే ఈమె కంటే ముందు పంతొమ్మిది వందల మూడులో మేడం క్యూరీ అలానే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో గోపాడ్ మేయర్ సో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అందుకున్న మహిళలు వీరు అలానే నోబెల్ బహుమతి పొందిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా సో ఆర్థర్ ఆష్కి నిలిచారు అలానే రెండు వేల ఏడులో అమెరికా శాస్త్రవేత్త అయిన లియోనార్డ్ హ్యూరిజ్ వచ్చేసి సో ఇంతకు ముందు తొంభై ఏళ్ళ వయసులో సో అత్యధిక వయస్కుడిగా ఉండేవారు సో ఆయన చరిత్రను ఇప్పుడు ఆర్థర్ ఆష్కి తిరిగి రాశారండి నెక్స్ట్ రసాయన శాస్త్రంలో వచ్చేసి సో కొత్త ఎంజాయ్ సృష్టించినందుకు ముగ్గురికి ఈ యొక్క నోబెల్ బహుమతి లభించింది సో అమెరికాకు చెందిన పరిశోధకులు సో ఫ్రరాన్సిస్ ఆర్నాల్డు అలానే సో జార్జ్ పి స్మిత్ బ్రిటన్ కి చెందిన సో గ్రేగరీ వింటర్ వీరికి ఇక సో నోబెల్ బహుమతి లభించింది ముగ్గురికి సో వీరి ముగ్గురు కూడా పరిణామ సమీకరణం ద్వారా కొత్త ఎంజాయ్ సృష్టించి సో ఆసక్తికర ఫలితాలు సాధించారు సో కొత్త ఎంజాయ్ల ఆధారంగా జీవ వైవిధ్య ఇంధనము అలానే ఔషధాలను తయారు చేయవచ్చనేసి వీరు సో ప్రూవ్ చేశారండి నెక్స్ట్ సో నోబెల్ శాంతి బహుమతి సో లైంగి లైంగిక హింసపై పోరాడినందుకు ఇక నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ప్రకటించారండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఘర్షణలు అలానే యుద్ధాలు జరుగుతున్న కల్లోలిత ప్రాంతాల్లో చోటు చేసుకునే యొక్క లైంగిక హింసకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఇద్దరిని యొక్క ప్రతిష్టాత్మక నోబెల్ బహుమతికి సో ఎంపిక చేయడం జరిగింది సో ఎవరెవరంటే సో డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో కి చెందిన సో గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ డెనిస్ ముగ్వే అండి డెనిస్ ముగ్వే అలానే ఇరాక్ లోని యాజిది తెగకు చెందిన యువతి సో నదియా మురాద్ వీరిద్దరికి సో రెండు వేల పద్దెనిమిది నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ప్రదానం చేశారు సో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తూ సో ప్రముఖుల బండారాన్ని బయట పెట్టడంతో పాటు లైంగిక దాడులు బాధితుల్లో ధైర్యాన్ని నింపిన సో మీటూ ఉద్యమానికి సో ఏడాది పూర్తి అయిన సందర్భంగా నోబెల్ బహుమతిని సో నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఎంపిక కమిటీ ఈ యొక్క సో ఏడాదికి సో లైంగిక హింసను ప్రధానంగా అంశంగా ఎంచుకుంది ఇద్దాల్లో లైంగిక హింసను ఒక ఆయుధంగా వేడ వాడుకోకుండా నిషేధించేందుకు సో నిరోధించేందుకు సో ఇద్దరు ఎంతో పోరాడాలనేసి ఈ యొక్క నార్వేజియన్ నోబెల్ ఎంపిక కమిటీ అనేది సో వీరిని ప్రశంసించింది ఇక డాక్టర్ డెనిస్ ముగ్వేకు సో స్థానికులు డాక్టర్ మిరాగిల్ అని పిలుస్తారండి ఆయన అలానే అంతర్యుద్ధంతో దశాబ్దాలుగా అట్టుడుగుతున్న తూర్పు కాంగోలో ఆయన సో రెండు దశాబ్దాలుగా సేవలు అందిస్తున్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇలాంటి బాధితుల కోసం రుకావు పట్టణంలో సో యొక్క హాస్పిటల్ ను ప్రారంభించారండి సో ఏటా దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల మందికి సో ఈయన ఉచిత వైద్య సేవలు అనేవి అందిస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి వచ్చేసి హరితరుద్ద నిపుణులకు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి 
సో ఆర్థిక శాస్త్ర నోబెల్ బహుమతి అనేది లభించింది సిక్ ఆర్థిక అభివృద్ధిని అలానే వాతావరణ విధానాలను ఎలా అనుసంధానించాలో ప్రపంచానికి తెలియజేసిన అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు సో విలియం నాట్ హౌస్ ఆల్ పాల్ అండ్ పాల్ రోమర్ వీరిద్దరికి సంయుక్తంగా ఆర్థిక శాస్త్ర నోబెల్ అనేది లభించిందండి ఇక సృజనాత్మకత అలానే వాతావరణాలను సో ఆర్థిక వృద్ధితో జోడించినందుకు వీరికి ఇక గౌరవానికి ఎంపిక చేసినట్టు రాయల్ స్వీడిస్ రాయల్ స్వీడిస్ అకాడమీ అనేది సో ప్రకటించిందండి సో నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అవార్డు పైన ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ సో ముందుగా నోబెల్ ప్రైజెస్ పైన అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి హౌ మెనీ పీపుల్ కెన్ షేర్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ సో ఇక్కడ మనకు ఎంతమంది సో షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక నోబెల్ అంటే ఎంతమందికి నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇవ్వచ్చు ఎక్కువగా అంటే సో ముగ్గురు కన్నా ఎక్కువ కాకుండా ఇవ్వచ్చు మాక్సిమం ముగ్గురికి ఇవ్వచ్చండి హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డు సో ఎవరికి సో ఎప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ ని ఇచ్చారంటే స్టార్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద మెమోరీ ఆఫ్ సో ఎవరికి జ్ఞాపకార్థం ఇస్తున్నారు నోబెల్ ప్రైజెస్ అంటే ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ అండి నెక్స్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ వాజ్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఎరా సో ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ ని ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు అంటే సో మొదటి రెండవ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు అండి సో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అప్పుడు ఈ యొక్క నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇవ్వడం స్టాప్ చేశారు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఆఫ్ ఇండియా సో భారతదేశం నుంచి నోబెల్ ప్రైజ్ అందుకున్న మొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అండి సాహిత్యంలో అయినా సో ఈ యొక్క గీతాంజలి రచనకు నోబెల్ బహుమతి లభించింది నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఫర్ పీస్ ఇండియా సో నోబెల్ ఫస్ట్ ప్రీ పీస్ లో అంటే అంటే శాంతి బహుమతి ఎవరికి లభించింది అంటే మదర్ తెరీసాకి నోబెల్ సో శాంతి బహుమతి లభించింది కానీ రవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కు సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాజ్ అవార్డెడ్ బై నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ లిటరేచర్ ఇన్ ఇయర్ ఏ ఇయర్ లో ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో వచ్చింది నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ ఇన్ విచ్ మహాత్మా గాంధీ వాజ్ నామినేటెడ్ ఫర్ నోబెల్ ప్రైజ్ సో మహాత్మా గాంధీ సో ఏ ఇయర్స్ లో ఇక్కడ నోబెల్ ప్రైజ్ కి నామినేట్ చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా నోబెల్ ప్రైజెస్ కి సో మహాత్మా గాంధీ గారి పేరుని నామినేట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ఫస్ట్ ఏషియన్ టు విన్ నోబెల్ ప్రైజ్ సో ఎవరంటే నోబెల్ ప్రైజ్ విన్న ఆయన మొదటి ఆసియా నుంచి అంటే సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అండి భారతదేశం నుంచి అయినా ఆసియా నుంచి అయినా సో ఈయనే మొదట అందుకున్న సువ్యక్తి నెక్స్ట్ కలింగ ప్రైజ్ ఈజ్ గివెన్ బై విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో కలింగ ప్రైజ్ ను ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తుంది అంటే సో యునెస్కో ప్రదానం చేస్తుంది యొక్క కలింగ ప్రైజ్ ని అలానే కలింగ ప్రైజ్ గివెన్ అండి సో కలింగ ప్రైజ్ ని ఏ ఫీల్డ్ లో ఇస్తారంటే సో సైన్స్ విభాగంలో ప్రదానం చేస్తారు ఈ యొక్క కలింగ ప్రైజ్ ని నెక్స్ట్ శాంతి స్వరూప్ భట్నగర్ అవార్డ్ ఈజ్ అవార్డ్ ఆర్ గివెన్ టు ద దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్ శాంతి స్వరూప్ భట్నగర్ ఈజ్ సో ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ శాంతి స్వరూప్ భట్ గారు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అడుగుతున్నారు సిఎస్ఐఆర్ అండి నెక్స్ట్ సరస్వతి సమ్మాన్ ఈజ్ అవార్డెడ్ బై ద కేకే బిర్లా ఫౌండేషన్ ఫర్ అవుట్ స్టాండింగ్ కంట్రిబ్యూషన్ టు సో సరస్వతి సమ్మాన్ ని సో ఎందుకు ఇస్తారంటే ఇక లిటరేచర్ లో ఇస్తారండి లిటరేచర్ లో ఇస్తారు ఇక్కడ సరస్వతి సమ్మాన్ సన్మాన్ ని నెక్స్ట్ మూర్తిదేవి సాహిత్య పురస్కార్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ బై సో మూర్తిదేవి సాహిత్య పురస్కారాన్ని సో ఎవరు స్థాపించారంటే సో భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది యొక్క మూర్తిదేవి సాహిత్య పురస్కారాన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఫీల్డ్ పులిట్జర్ ప్రైజ్ ఈజ్ గివెన్ సో పులిట్జర్ ప్రైజ్ ని ఏ ఫీల్డ్ లో ఇస్తారంటే జర్నలిజం లో ఇస్తారండి పులిట్జర్ ప్రైజ్ ని ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ గ్రామి అవార్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సో గ్రామి అవార్డ్ ని ఏ ఫీల్డ్ లో ఇస్తారంటే ఈ యొక్క మ్యూజిక్ లో ఇస్తారండి గ్రామి అవార్డ్ ని మ్యూజిక్ లో సో సెకండ్ ఆప్షన్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ అండి సో మీరు నా యొక్క వీడియోస్ ని అన్ అకాడమీలో కూడా వాచ్ చేయొచ్చు అన్ అకాడమీలో వాచ్ చేయాలంటే సో అన్ అకాడమీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆనంద్ రెడ్డిని అందులో సో మీరు సర్చ్ చేసి నన్ను ఫాలో అయినట్టు నేను చేసే ప్రతి కోర్స్ ప్రతి వీడియో కూడా మీకు అప్డేట్ లో వస్తుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు నన్ను అన్ అకాడమీ యొక్క సో మన ఛానల్ ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ